Дорогие друзья, я рада приветствовать вас из Финляндии. Опять чири двойного гражданства красуются в заголовках финских газет. Двойное гражданство. Граждан с двойным гражданством, то есть гражданство Финляндии и еще какой-либо страны, в Финляндии насчитывается более 150 тысяч, но под перекрестный огонь попадает не любое гражданство, а лишь гражданство Российской Федерации. Начнем с истоков. Двойное гражданство стало возможным в Финляндии в 2003 году. Россия в то время выглядела уверенно вставшей на путь взаимовыгодного сотрудничества с Западом. Торговля процветала. Туристы сновали туда-сюда. Питер приезжал в Хельсинки прогуляться по выходным. Между Питером и Хельсинки курсировали поезда. Четыре рейса туда-обратно в день. На Новый год в Лапландию из Москвы приезжали чартерные поезда со своими Дедом Морозами и Снегурочками. С аннексией Крыма в 2014 году атмосфера стала сгущаться. Впервые вопрос, связанный с двойным гражданством, всплыл в 2015 году. Тогда началась дискуссия о том, можно ли назначать на высокие должности в силовых структурах и полиции граждан, имеющих двойное гражданство Финляндии и России. А началось с того, что женщина, имеющая два гражданства России и Финляндии, подала заявление на скромное место повара в армейской столовой, и ей было отказано из-за гражданства РФ. Тогда наниматель допустил ошибку и рассказал об этом. Теперь, конечно, работодатели изощреннее и откажут вам под каким-то другим предлогом. Но никогда вы уже не услышите, что виной тому ваше неправильное второе гражданство. После этого также всплывали время от времени вопросы двойного гражданства. Например, одна из министерок, госпожа Бернер, она имела кроме финского гражданства еще и швейцарское. Это обсуждалось. Но обсуждения велись довольно-таки вялое. Однако обстоятельства изменились с тех пор, как Россия начала вторжение на Украину в 2022 году. И дебаты о двойном гражданстве вспыхнули с новой силой. Появились предложения лишить финского гражданства всех россиян с двумя гражданствами. Такое предложение было поддержано четырьмя кандидатами в президенты в 2024 году. По данным на 2022 год в Финляндии проживает около 38 тысяч россиян с двумя гражданствами – России и Финляндии. То есть, если этих людей решить финского гражданства, то на практике это будет означать, что финское гражданство будут лишены те, кто не хочет или не может отказаться от российского гражданства. На данный момент финского гражданства лишить невозможно, но если у человека есть какое-то другое гражданство, то финского гражданства можно лишиться, например, на основании тяжкого преступления, госизмены или подозрений в терроризме. Расширение списка оснований для решения гражданства Финляндии возможно, но основания должны быть серьезными. Ну и что же может быть таким основанием? Ну, например, можно придумать, что все русские представляют собой большую угрозу национальной безопасности Финляндии. Но трудно будет найти для этого фактическое обоснование. Нужно думать. МВД сейчас выясняет, можно ли перевести двойное гражданство на так называемый принцип взаимности. И отчет они обещают завершить в этом году. Принцип взаимности, я не особенно понимаю, что они имеют в виду, но они объясняют, будто бы принцип взаимности может означать, что Финляндия разрешит двойное гражданство только со странами, которые также допускают двойное гражданство, но в принципе Россия не возражает, хоть 10 гражданств, кроме российского. Будучи кандидатом в президенты, нынешний президент Финляндии Александр Ступ заявил, что двойное гражданство Финляндии и России угрожает безопасности Финляндии, так как Путин готов защищать своих граждан 
даже за пределами России. Я не готова согласиться с этим утверждением. Путин защищает всегда только интересы свои и своих дорогих друзей, но никак не граждан России за рубежом. Однако опять в прессе мелькают тревожные заголовки. Эксперты по России бьют в набат. Россия может попытаться оказать давление на своих граждан, проживающих в Финляндии, с целью шпионажа или другой подрывной деятельности, подрывающей безопасность страны. Россия может использовать граждан с двумя гражданствами в качестве пешек и даже использовать их как повод для военных действий. В Финляндии 38 тысяч россиян с двойным гражданством и две трети из них – это женщины, приехавшие в Финляндию замуж. Вот таблица. Большинство – это женщины в расцвете сил, трудоспособный возраст. Эксперты серьезно полагают, что сейчас они все бросят и побегут рассказывать Путину секреты приготовления финской ухи с лососем. Сейчас разбежались. В 90-е годы КГБ перекинула в Финляндию тысячи своих агентов под видом этнических финнов, ингермаланцев. В Хельсинки разгуливают в галифе и папахах какие-то московские казаки. Из Украины прибежали десятки тысяч людей, биографию которых никто не проверял. Я уверена, что среди украинских беженцев достаточно много путинских агентов. Эксперты их не боятся. Эксперты опасаются бабьего бунта. По мнению того же эксперта по России господина Люхто, в нынешней ситуации двойное гражданство может быть опасным и для самих граждан. И он считает, что Финляндии следует действовать, пока не стало слишком поздно. План восточного соседа против Финляндии уже готов. Профессор Кари Люхта считает, что финское государство должно помочь проживающим в Финляндии гражданам с двойным гражданством Финляндии и России избавиться от российского гражданства. Ему известно, что некоторые проживающие в Финляндии, двойные граждане, Хотели бы избавиться от российского гражданства, но практически это очень сложно. Я не готова согласиться с профессором, ничего не сложно, но у каждого свой порог сложности. И профессор считает, что Финляндия должна оплатить судебные издержки, связанные с двойным гражданством, и другие бюрократические издержки, необходимые для отказа от российского гражданства, по его мнению, эти расходы можно внести в оборонный бюджет Финляндии. Тут же выступают и двойные граждане, граждане Финляндии, имеющие также и российские паспорта. Они жалуются, что процесс отказа от гражданства России потребует как минимум огромного количества документов и денег. Многих из них напугала предвыборная дискуссия о том, что граждан России могут лишить финского гражданства. Без помощи юриста иметь дело с Россией кажется им безнадежным. И им нравится, если кто-то другой возьмет на себя все хлопоты и расходы по выходу из гражданства Российской Федерации. Другие специалисты напоминают, что в Финляндии проживает 100 тысяч русскоязычных. И нужно думать о них как о меньшинстве и активе, а не просто как о помехе. Следует признать и факт, что Финляндия сама сыграла двумя картами по отношению к России. Российские олигархи попали в Финляндию обходными путями и такими же интересными путями обзавелись двойным гражданством. В Финляндии также следует подумать о собственной политике в этом отношении. Начали бы с выяснения обстоятельств приобретения гражданства Финляндии дружками Путина. Бывший директор Института миграции – Доцент кафедры демографической политики университета Турку Исмо Сёдерлинг говорит, что двойное гражданство по отношению к России является сложной проблемой. Когда проблема, вызванная вопросом двойного гражданства, затрагивает только россиян, это усиливает антироссийские настроения. По его мнению, дебаты о двойном гражданстве россиян носят весьма дискриминационный характер. Северлинг напоминает, что проблема двойного гражданства России не нова.
подобный взгляд на нелояльность граждан с двумя гражданствами России и Финляндии существует уже давно, но сейчас он вновь всплыл в ходе нынешних кризисов. МИД обещал разработать методику по двум гражданствам к концу этого года. Подождем, увидим. А на этом я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока.